বাসস্টেশনের দিকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপর গাড়ি চালিয়ে আসতে হবে কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার মোকাম ইউনিয়নে এখানে মহাসড়কের উপরেই বসে এই বাজার বিশেষ বিশেষ পণ্যের কেনা বেচায় বাংলাদেশের এমন অনেক বাজার আছে যেগুলোর কার্যক্রম শুরু হয় ফজরের আজানের আগে আর চলে সকাল দশটা বা এগারোটা পর্যন্ত নিমশার বাজার এমনই একটি বাজার দেশের চৌষট্টিটি জেলার মধ্যে এমন কোনো জেলা নেই যে জেলার সবজি এখানে আসে না বা সংশ্লিষ্ট এলাকায় যায় না বাজারে উঠেছে এখন নানা রকমের শীতের সবজি আর এই শীতকালীন সবজি চাষের সন্ধানে চলে এসেছি আমরা কুমিল্লা জেলায় আজ আমরা দীপ্ত কৃষিতে আপনাদের দেখাব শীতকালীন সবজি চাষ ও চাষিদের গল্প এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষিতে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি শামিমা শাহ আমরা বিক্রি করে ওনাদেরকে ব্যাপারীদের কাছে থেকে যখন আপনি সবজিগুলো কেনেন তখন কত টাকা ধরে কেনেন আমরা কিনি না আমরা শুধু বিক্রি করি না তাদের কমিশন আমরা রাখি আর বাকি টাকা তাদের দিয়ে দিই এই কমিশন কত টাকা করে পান আমরা মনে করেন 1 লাখ টাকা বিক্রি করলে 5000 টাকা পাই এটাতে আমরা লেবার খরচ আমাদের খরচ এটাতে চালাই যাই দিনে গড়ে বেচা কেনা হয় কেমন প্রায় 1 লাখ 1 দেড় লাখ আবার কোন জায়গা কম হয় কত টাকা লাভ থাকে সেখানে এভারেজ মনে করেন 3 4000 টাকা থাকে শুধুই কি মিষ্টি কুমড়া বিক্রি করেন আপনি নাকি অন্য অন্য শীতকালীন সবজিও বিক্রি করছেন আমি এখন বর্তমানে আমার কাছে এখন মিষ্টি কুমড়া আছে অন্য সবজি নাই দীপ্ত কৃষিকে সময় দিলেন এজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আপনি এখানকার অসংখ্য বিক্রেতা বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে বেশি মুনাফার আশায় সরাসরি চাষীদের সাথে যোগাযোগ করেন জমির ফসল উৎপাদনের পূর্বেই কৃষককে তাদের মূল্য পরিশোধ করে দেন অথবা কখনো কখনো কৃষক স্বেচ্ছায় ঋণ হিসাবে মূল্য নিয়ে যায় হাইওয়ের দুপাশে সতেরো শতাংশ জায়গা জুড়ে বসে এই বাজার প্রতিদিন গড়ে প্রায় এক কোটি টাকার সবজি ক্রয় বিক্রয় হয় এখান থেকে এই সবজি বাজারের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল বুড়িচং উপজেলার তিন ইউনিয়ন মোকাম বারেরা এবং ময়নামতি প্রতিদিন সকালে প্রায় পাঁচশো জন লোকের কর্মসংস্থান হয় এই বাজার থেকে তবে শুধু বাইরের সবজি নয় এই উপজেলার ময়নামতি ইউনিয়নে সবজি উৎপাদনে বিশেষ করে সবজি চারা উৎপাদনেও বেশ খ্যাতি রয়েছে বাজার ঘোরা শেষে আমাদের গন্তব্য এখন সেদিকেই ময়নামতির সমেশপুর গ্রাম এদেশের অন্যান্য গ্রামগুলোর মতোই সবুজে ঘেরা তবে এই গ্রামটির অন্যরকম একটি বিশেষত্ব আছে দেশের অন্তত দশটি জেলায় ফুলকপি বাঁধাকপি বেগুন টমেটো সহ বিভিন্ন সবজির চারা চলে যায় এই গ্রাম থেকে প্রতি মৌসুমে এখানে উৎপাদন করা হয় প্রায় তিন কোটি থেকে চার কোটি টাকার সবজি চারা এসব চারা থেকে উৎপন্ন হয় শত কোটি টাকার শীতকালীন সবজি জমি লাগে জমিটা মাটিটা 
দোয়াশ মাটি হলে ভালো হয় আর কি আর জমিটা টাকটার দিয়ে প্রথমে আমরা চার পাঁচটা চাষ দিয়া মাটিটা ভালোভাবে একটা তৈরি করে নেই আর কি তারপরে সুন্দর করে মাটি গুঁড়া করিয়া এই বীজ বপন করি বেড তৈরি করার পদ্ধতিটা যদি একটু আমাকে বলতেন চাষের পরে মাটিটা তৈরি হয়ে গেল আর পরে আমরা কোদাল দিয়ে টানে এমনি বিট করে ফেলি এই ছোট ছোট বিট দেখেন না এই বিট করে সেরা বিটের সমান্তর ওই যে একটা দেখেলেন এদিকে ধনিয়ার বিট এটি কফির বিট এইভাবে দেই আর কি আমরা আপনার বীজ তলে তো সেচ দিতে হয় তো সেচটা কিভাবে দেন সেচটা আমরা এটা ওই যে পানির জায়গা দিয়ে আর কি জন্না দিয়া সারার মধ্যে পানি দেওয়া লাগে কি ধরনের কীটনাশক বা সার ব্যবহার করেন প্রথমে আমরা জৈব সার মাটিতে দিয়ে ছিটে দিয়ে জমি চাষ করি তারপরে আবার ওই যে রাসায়নিক সার যেমন টিএসপি পটাশ ইউরিয়া বাসুডিন জাতীয় কীটনাশক এগুলো দিতে আর কি দানাদার তো বপন করা থেকে একেবারে চারা গজানো পর্যন্ত কতদিন সময় নেই গজাতে লাগে তিন দিন চার টোটালে যাইয়া বিশ বাইশ দিনে যাইয়া চারাটা মাদার বপনের উপযুক্ত হয় এগুলো যখন আপনি বিক্রি করেন তখন কত টাকা দরে বিক্রি করেন এটা রেট আছে অনেক সময় আপনার পাঁচশো টাকা থেকে শুরু করিয়া আবহাওয়ানুকূলে থাকে তাহলে আমাদের সবসময় লাভ হয় আবার অবস্থা খারাপ হইলে আপনার আমাদের লসের দিকে যায় টোটালে যাইয়া আবার এবারে শেষ পর্যন্ত বিক্রি করে যায় আমরা লাভ হয়ে থাকি লসে থাকি না বপন করা থেকে একেবারে বিক্রয় উপযোগী হওয়া পর্যন্ত কীরকম খরচ পড়ে আপনার খরচ যায় আপনি ধরেন এরম একটা বিডের মধ্যে এক হাজার বারোশো টাকার মতো পুঁজি যাইব আর আরও এটা বিক্রি হলে দেখা যাচ্ছে দুই হাজার টাকাও বিক্রি হয় দেড় হাজার টাকাও বিক্রি হয় এরকম আর কি আপনার এই বেডগুলোতে চারা বপন করার পর নিশ্চয়ই আগাছা হয় তো আগাছা হলে পরে আপনি কিভাবে পরিষ্কার করেন আগাছা বাইচা দিতে হয় আর পরে আপনার এটার মধ্যে অনেকে বাড়া ইয়া কীটনাশক ওষুধ দিতে ফোকা ফাতা খাইয়া অনেক সময় এটার জন্য আবার আমরা ওষুধ স্প্রে করে ওপর দিয়ে আমরা দিতে হয় এভাবে দিলে এটা ঠিক থাকে আর কি ভাই আপনি এই যে বীজ তোলা ছাড়াও আর কি অন্য কোন ফসল চাষাবাদ করতেছেন আপনি জি আছে আলু খেত আছে আলু মরিচ টমেটো কফি খেত আছে শীতকালীন সবজি জি জি চাষাবাদ করতেছেন আমরা দেখতে পারি তো আপনি দেখেন চলে ওইটা ওই দিকে একটু কোন ক্ষেত্রে দেখাবেন এটা হলো আমার আলু খেত দেখাম একটু এদিকে যেতে হবে চলেন তাহলে আসেন আলুরগুলো বেশ বড় হয়েছে এর বীজটা রোপণ করেছিলেন কতদিন আগে অগ্রহায়ণ মাসে এক তারিখ লাগাইছে আলু জমিতে স্বাভাবিক অন্য জমির মতো চাষ করতে হয় জমিতে ওই জৈব সার কিছু দিতে হয় জৈব সার বাধ্যতামূলক দিতে হয় আর কি রাসায়নিক সার টিএসপি পটাশ ইউরিয়া কীটনাশক দানাদার ওষুধ দিয়া আমরা জমিটা তৈরি করি করার পরে তারপরে আলুর বীজ এমনি ইয়ে করি আলুর বীজ এমনি কেল করি আলু লাগাই আর কি আচ্ছা আলুটা লাগানোর পরে দশ বারো দিন পরে ধরেন একটা বুর্দি দিব পানি স্ট্রেসের ব্যবস্থা এরপর ওই মাটিটা জোয়ে সারলে এরপরে ধরেন এই কুপ দিয়ে আবার এই লাস্ট একটা কেল দিয়ে দিত দিলে মোটামুটি এটা কাজ শেষ এরপরে আর দুইটা বুর দেওয়া লাগবে আর কি দুইটা বুড়ের পরে এই আলুটা উঠান দেবো এই আলুটা যখন আপনি উঠাবেন উঠানোর পরে এই আলুগুলো বিক্রি করবেন কোথায় আমরা পাশের বাজার ময়নামতি বাজারে বিক্রি করে দিতে পারি আপনি খুচরা বিক্রি করেন না পাইকারি পাইকারি কত টাকা দরে বিক্রি করেন বাজার তো ধরেন সব সময় এক থায় না 500 400 ভাই জান আপনি এই আলুর ক্ষেতের পাশাপাশি তো অন্য ফল ফসলও করছেন জি করছেন তো কিসের আবাদ করছেন আপনি কফি আছে ফুল কফি টমেটো আছে মরিচ আছে এই কাঁচা কাঁচা কি কোথাও আপনার ক্ষেত আছে ওই তো পাশে ওই পাশে ফুল কফি ক্ষেত মরিচ তারপরে টমেটো ওই পাশে দেখতে পাচ্ছি আপনি কপি একই সাথে কি আপনি এই এতগুলো ফসল করছেন কম কম করে সবকিছুই করে রাখছি কি ধরেন কপি টমেটো কিছু বেগুন আছে আচ্ছা 
তারপরে মরিস প্যারাডাইস কই রাখছি কি টল ফল ফল করে এখানে তো অল্প অল্প দেখতে পাচ্ছি তো এইখানকার জমিটা কতখানি আপনার এখানে জমিটা কমে 15 শতক জায়গা এখানে আর কবি আর টমেটো আমরা অন্য জায়গা জমি ফসল আছে আর আচ্ছা তো আপনার এই যে টমেটোর গাছ দেখতে পাচ্ছি আর কি তো টমেটোর গাছ এখানে ছাড়া কি অন্য জায়গায় করেছেন না অন্য জায়গায় করেছি টমেটো আছে কফি আছে অন্য জায়গায় আছে বড় কত খানি জায়গার উপর টমেটো আবাদ করেছেন টমেটো আছে 40 শতক জায়গার মধ্যে আচ্ছা আর আপনার কফি আছে প্রায় 50 শতক জায়গার মধ্যে আচ্ছা এখানে কফি দেখতে পাচ্ছি কত খানি জায়গার উপর কফি চাষ করছেন এখানে অল্প একটু জায়গা না ধরেন 200 শতক জায়গার মধ্যে করেছি এই কপির ক্ষেত ছাড়া আপনার অন্য জায়গা তো কপির ক্ষেত আছে সেখানে কতখানি জায়গার উপর করছেন অন্যখানে 50 শতক আছে কফি হুম হুম আমরা 40 শতক আছে টমেটো এই ফুল কপির চারাটা রোপণ করেছেন নাকি বীজ বপন করেছেন এটা বীজ তলা থেকে চারা রোপণ করছি দিন হইছে কপিটা মনে করে রোপণের পরে 70 65 70 দিন লাগে আর কি কপিটা আইতে বাজারজাত করতে ভাইজান এখানে আপনার টমেটোর গাছ দেখতে পাচ্ছি আর কি বেশ টমেটো ধরেও আছে তো আপনার এই টমেটো গাছ নিয়ে একটু কথা বলতে চাই চলুন গাছগুলো কতদিন আগে রোপণ করেছিলেন আপনি 40 45 দিন আগে 40 45 দিন আগে হুম এরকম হবে আর কি এগুলো তো সব আপনার নিজের বীজ তলারই যে আমার নিজের বীজ তলার বীজ ভাইজান আপনার এই 200 শতক জমিতে মোট কতগুলো টমেটো গাছ 250 গাছ লাগাইছেন 250 টা গাছে কি পরিমাণে ফলন আশা করছেন আপনি একটা গাছে 5 কেজি করে 5 কেজি করে ফলন প্রায় 1200 1200 কেজির মতো টমেটো পাবো আর কি এগুলো বিক্রি করবেন কোথায় আপনি এটা আমাদের স্থানীয় বাজারে বিক্রি হয় পাইকারি বিক্রি করতে পারি ভাইজান দীপ্ত কৃষি টিম কে অনেকটা সময় দিলেন তার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি ভালো থাকবেন আপনাকেও ধন্যবাদ আশার জন্য আমাদের খোঁজ খবর নিছেন এটা আপনাদের এই হিসাবে আপনার দীপ্ত টিভি কে আমিও ধন্যবাদ জানাই এখন আপনাদের জন্য রয়েছে এসআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংবাদ এসআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নুসরা তরেন শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি দীপ্ত কৃষি সংবাদ শিরোনামগুলো শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জেনেটিক রোগ ও পাঠ্যক্রম প্রণয়ন বিষয়ক সেমিনার ও পরামর্শ কর্মশালা ভিয়েতনামে কফি উৎপাদন 20 ভাগ রাশের পূর্বাভাস শুনছিলেন দীপ্ত কৃষি সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ওয়ান হেলথ প্রোগ্রাম ইন এশিয়ার সহযোগিতায় রাজধানী শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ বিভাগে গত পঁচিশে ডিসেম্বর হয়ে গেল জেনেটিক রোগ ও পাঠ্যক্রম প্রণয়ন বিষয়ক সেমিনার ও পরামর্শ কর্মশালা সারা দিন ব্যাপী সেমিনার ও কর্মশালাটি রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল ইউকে বাংলাদেশ ও শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ বিভাগ যৌথভাবে আয়োজন করে সারা বিশ্বে ওয়ান হেলথ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই গুরুত্বকে সামনে রেখে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও এখন এর উদযাপন ও বিস্তার অনেক এছাড়া মাঠ পর্যায়ে এর জনসচেতনতা তৈরি ও উচ্চতর গবেষণার জন্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ে জেনেটিক রোগ সংক্রান্ত পাঠক্রম প্রণয়নের লক্ষ্যে কে বি এম সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনে এবং অ্যানিম্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ভেটেনারি মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসাইনের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সারা দিন ব্যাপী শুরু হয় এই সেমিনার ও কর্মশালাটি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এর উদ্বোধক উপাচার্য অধ্যাপক ড কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন যারা জেনেটিক রোগ গবেষণা তারা পাঁচটি প্রজেক্ট সম্ভবত করেছে ইতিমধ্যে তাদের রিসার্চের অগ্রগতি সম্বন্ধে ওনারা জানাবেন এম এস করা প্রতিটি সাবজেক্টে দশটা বিষয়ে আমরা ভাগ করেছি প্রতিটা বিষয়ে এম এস করা হবে এবং প্রতি যেখানে যেখানে রিলেটেড সেখানে গবেষণা চলতে পারে রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল যদি এগিয়ে আসে আমরা সর্ব সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবো আমাদের পক্ষ থেকে এবং আমরা এই কাজটি আরও এগিয়ে যাক সেই ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবো এই সেমিনার ও কর্মশালাটির ফলে মানুষ এবং প্রাণী শিক্ষা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠানগুলো অদূর ভবিষ্যতে মানবদেহের রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ কার্যক্রম চালু করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এর পৃষ্ঠপোষক বিন্দু এই প্রকল্পের মূল প্রতিবাদ্য বিষয় এক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা এইটাকে গড়ে তোলার জন্য তারা ত্রিমুখী একটা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে একটা হলো ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ওয়ানস হেলথ বা এক স্বাস্থ্য কীভাবে গড়ে তোলা যায় কারিকুলামের মধ্যে একটা পরিবর্তন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা বাংলাদেশে প্রায় আটটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারা এখানে শিক্ষক মণ্ডলী এসেছেন তারা আলোচনা করে একটা নতুন কারিকুলা তারা সৃষ্টি করবেন যেটা জনস্বাস্থ্যের জন্য এবং আমাদের প্রাণী স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকৃ উপকার আসবে সারা পৃথিবীতে জেনেটিক রোগ একটি খুবই বড় ধরনের একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা 
এবং আমরা এই প্রকল্পের মাধ্যমে চেষ্টা করছি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জন সচেতনতা তৈরি করা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে একযোগে কাজ করা যেন এই বিষয়টি সাধারণ জনগণের কাছে চলে যায় এবং তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায় সারা দিনব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য এ ধরনের সেমিনার এবং কর্মশালার মাধ্যমে বাংলাদেশের জেনেটিক রোগ শিক্ষা ও গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবেন বলে আশা করছেন এ কর্মশালার সঞ্চালক ও প্রোগ্রাম ইনচার্জ আমরা সকল প্রতিনিধি এবং অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে মতামত নিয়ে বাংলাদেশের ভেটেরিনারি শিক্ষা এবং গবেষণার যে পাঠ্যক্রম স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম এই পাঠ্যক্রমটাকে আমরা এই পর্যায়ে উন্নীত করতে চাই যেখান থেকে আমাদের শিক্ষার্থীরা বিশ্বের যে কোনো দেশে যে কোনো পর্যায়ে শিক্ষা বলেন বা গবেষণা বলেন যে কোনো জায়গাতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে বিশেষ করে জুনোটিক ডিজিজ বা প্রাণীবাহিত যে রোগ সেগুলো সম্পর্কে তাদের ধারণা জ্ঞান দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং এখন ওয়ান হেলথ যে কথাটা সারা বিশ্বে চলছে সেই ওয়ান হেলথ অ্যাপ্রোচটাকে আরও বেশি করে আরও সুন্দরভাবে যাতে তাদের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারে সে লক্ষ্যেই বিশেষ আসলে আমাদের আজকের এই কর্মশালা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রায় চল্লিশ জন বিশেষজ্ঞের উপস্থিতিতে এই সেমিনার এবং কর্মশালাটি সভাপতিত্ব করেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডক্টর পরিমল কান্তি বিশ্বাস আরও উপস্থিত ছিলেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ সেকেন্দার আলী ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক বেগ সহ আরও অনেকে ভিয়েতনামে চলতি মৌসুমে কফি উৎপাদন বিশ শতাংশ কমতে পারে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে প্রতিকূল আবহাওয়া দেশটিতে পণ্যটির উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে ভিয়েতনাম অ্যাসোসিয়েশন অফ কফি অ্যান্ড কোকোর তথ্য মতে দুই হাজার ষোলো থেকে সতেরো মৌসুমে ভিয়েতনামে ১৩ লাখ টন কফি উৎপাদন হতে পারে গত ২০ বছরের মধ্যে সর্ববৃহৎ এল নিনোর পরবর্তী প্রভাব হিসেবে ভিয়েতনামে কফির উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ভিয়েতনামে অক্টোবর মাস থেকে কফি সংগ্রহ শুরু হয়েছে দেশটির পার্বত্য অঞ্চলীয় প্রদেশ ডাকলাকে এখনও কফি সংগ্রহ কাজ শেষ হয়নি পর্যাপ্ত পানির অভাবে ডাকলাকে এখন কফি কাছে ফুল আসেনি ভিকোফার অসমাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী পর্যাপ্ত পানির অভাবে ভিয়েতনামের এক লাখ পনেরো হাজার হেক্টর জমির কফি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এদিকে নভেম্বরে বৃষ্টি ও বন্যা কেন্দ্রীয় পার্বত্য অঞ্চলে কফি সংগ্রহ এবং কফি বিন শুকানোর কাজ আরও কঠিন হয়ে উঠছে প্রাণী থেকে মানব দেহে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধী গবেষণা প্রাণী চিকিৎসা ও মানব সেবাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই প্রত্যাশায় সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি এসি এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংবাদ ধন্যবাদ সবাইকে কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা বারোশো আপনারা চাইলে ইমেইল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই এই নম্বরে কুমিল্লা জেলার প্রায় আঠারো হাজার হেক্টর জমিতে চাষাবাদ হচ্ছে নানা রকম শীতকালীন শাকসবজির আর স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তা ও কৃষকরা ভাবছেন প্রায় তিন লাখ টনেরও বেশি এখান থেকে খাদ্য শস্য উৎপাদন হবে যে মানুষগুলো কষ্ট করে আমাদের পুষ্টির চাহিদা যোগান দিচ্ছেন তাদের প্রতি শুভকামনা রেখে শেষ করছি এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি